ஹலை தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் மணி யூரோப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் டி விசா போலாண்டுக்கு வேலைக்கு வர்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் டி விசா தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது இருக்குது ஒர்க் பெர்மிட்டில் ஸோ அதுக்கான அப்ளிகேஷன் நேஷ்னல் டி விசாக்கான விசா அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க தமிழில் கிளியராக பார்க்க போகிறோம் அது ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தேழு கொஸ்டின் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனில் ஸோ அது எல்லாமே தெளிவாக ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்னென்ன அப்ளை எங்கெங்கே எதுது வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம க்ளீனாக வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் நிறைய நண்பர்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியல நிறைய நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நண்பர்கள்லாம் இதுவரைக்கும் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்தவங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸையும் வச்சு அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எளிமையான மெத்தடில் தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய கஸ்டமர்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருந்து கொஞ்சம் எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் நம்மளே வந்து ஈஸியாக ஃபில்அப் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கிளியராக நம்ம ஒவ்வொன்றா தமிழில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நண்பர்கள் கேட்டாங்க நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த டம்மி டிக்கெட்டு அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்றதையும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதையும் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பேச போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்றது புரியும் ஸோ நீங்களே வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி ஃபில்அப் பண்ணலாம் அப்படின்றது தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கே முத முதல்ல வரீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய ஆதரவையும் எப்பயும் போல நமக்கு தொடர்ந்து தெரிவிச்சுட்டே இருங்க அப்பதான் நம்ம வந்து மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆர்வமாகவும் ஊக்கமாகவும் இருக்கும் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் டி விசா அப்ளிகேஷன் தான் வந்து ஃபில்அப் பண்ண போகிறோம் போலண்டுக்கு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி போலண்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இந்த போலண்டுக்கு வரணும் அப்படின்னாக்க ஸோ எந்த ஒரு விசா நீங்கள் வந்து கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து விஎஃப்எஸ்ல அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு அங்கே தான் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து விஎஃப்எஸ் கிடையாது இனிமேல் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக எம்பசிலேயே வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது கொடுத்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த் ஆக போது இந்த ஒன் மந்த்தில் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பசிக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து ஆன்லைனில் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது ஒர்க் பர்மிட் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க வேலைக்கு வர வரணும் ஆல்ரெடி ஒர்க் பர்மிட் பாஸ்போர்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி ஆல்ரெடி அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த விஎஃப்எஸ்ல வந்து டேட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டேரக்ட் எம்பசி வந்த அப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம டேரக்டாக வந்து ஆன்லைன்லேயே அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்க நம்மளே வந்து டேரக்டாக ஆன்லைனில் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி நம்ம வந்து டேரக்டாக எம்பசிக்கு மெயில் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரக்ட் எம்பசி தான் ஸோ விஎஃப்எஸ் கிடையாது ஸோ டேரக்டாக எம்பசி மூலிமா தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய விசா அப்ளிகேஷனை ஆன்லைனில் நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன மாதிரி மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்கணும் ஒர்க் பர்மிட் இருக்கணும் வேலைக்கு வரவங்களுக்கு ஸோ அது இருந்தால் நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பசி வெப்சைட்டில் அதாவது இப்போ நமக்கு சவுத் இந்தியாவில் இருக்கும் அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு ஸோ டெல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு ஸோ நம்ம பாம்பே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து வெப்சைட் செலக்ட் பண்ணி போலாண்ட் எம்பசி அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி ஸோ அந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நேஷ்னல் டி விசாக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த கேட்டகரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் விசா சாரி பாஸ்போர்ட்டு அப்புறம் ஒர்க் பர்மிட் வச்சிரு
உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நேஷனல் டி விசா ஒர்க்குக்காக ஸோ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ரொம்ப பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அது ரொம்ப இந்த ஃபஸ்ட் ஒரு பத்து கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ வாங்க பார்த்துருவோம் ஸோ நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் நேஷனல் விசா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ தான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கு ஸோ நீங்கள் எதுவும் ஃபில்அப் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் காசெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்ல ஸோ ஃப்ரீயாகவே ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேர் அதாவது சர் நேம் இந்த ஃபேமிலி நேம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து செகண்ட் நேம் இருக்கும் ஸோ சர் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் எழுதிடுங்க ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிடில் நேம் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கெல்லாம் இருக்கிறவங்க எழுதலாம் இல்லாத விட்டுலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மூணாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நேம் ஸோ அதாவது உங்களுடைய பேர் அதை வந்து நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்பர் நாலு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் அப்புறம் மந்த் அப்புறம் டேட் அப்படி போட்டுருங்க ஸோ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஸோ நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க அப்படின்றது உங்களுடைய ஏரியா பேர் அப்புறம் தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு அப்புறம் ப பக்கத்தில் கண்ட்ரி ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு இருக்குது அது வந்து இந்தியா ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்புறம் கண்ட்ரி ஆஃப் பர்த் ஸோ நம்பர் அஞ்சு பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் நம்பர் ஆறு கண்ட்ரி ஆஃப் பர்த் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஏழு கரண்ட் நேஷ்னாலிட்டி ஸோ நீங்கள் கரண்டாக என்ன நேஷ்னாலிட்டி ஸோ நம்ம பேசிக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸோ இந்தியா ஸோ நேஷ்னாலிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் அதாவது மேல் ஆர் ஃபீமேல் அதாவது அம்பளையா பொம்பளையா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நீங்கள் வந்து என்னவோ அது வந்து மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை டிக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ நம்பர் ஒம்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேரேஜ் மேரிட் ஸ்டேட்டஸ் கேட்குது ஸோ மேரேஜ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள்னா சிங்கிள் மேரிட்னா மேரிட் அப்படின்னு போட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன மேரிட்னா மேரிட் சிங்கிள்னா சிங்கிள் அவ்வளோதான் ஸோ நம்பர் ஒம்பது நம்பர் டென் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ குழந்தைக்காக அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது இன் திஸ் கேஸ் ஆஃப் மைனார் ஸோ அது வந்து நம்ம பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கிற நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ அல்லது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ நம்ம வந்து கூட அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்போது அது தேவைப்படும் பட் நமக்கு பெரும்பாலும் வேலைக்காக அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு அது தேவைப்படாது ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் அது வந்து விட்டுலாம் ஸோ அடுத்து நம்பர் பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஐடென்டி நம்பர் ஸோ நமக்கு வந்து நேஷ்னல் ஐடென்டி நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆதார் கார்டு நம்பரையும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா பாஸ்போர்ட் நம்பரையும் கொடுக்கலாம் ஸோ பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாஸ்போர்ட் நம்பரே கொடுத்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை ஏன்னா அது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஐடென்டி கார்டு நம்பரையே நம்பர் தான் ஸோ வந்து பாஸ்போர்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் ட்ராவல் டாக்குமெண்ட் அதாவது என்னென்ன நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட் என்ன மாதிரி வச்சுருக்கோம் நம்மளோட பாஸ்போர்ட் வந்து என்ன மாதிரி பாஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம பன்னெண்டில் ஸோ ஆர்டினரி பாஸ்போர்ட் ஸோ பெரும்பாலும் எல்லோரும் ஆர்டினரி பாஸ்போர்ட் தான் வச்சுருப்போம் ஸோ ஆர்டினரி பாஸ்போர்ட் நம்பர் தேர்ட்டீன் அதாவது பதிமூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ராவல் டாக்குமெண்ட் ஸோ நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் நம்ம ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டுடைய நம்பர் அதாவது பாஸ்போர்ட் நம்பர் கேட்குறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ பதிமூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் நம்பர் க்ளீனாக எழுதுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் பதிமூணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் நம்பர் அங்கே மேலே ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது ஸோ அடுத்து வந்து டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அந்த பாஸ்போர்ட் வந்து என்றைக்கு டேட் வந்து இஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படின்ற டேட் வந்து கிளியராக போட்டுருங்க ஸோ பதினஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலிட் அந்த பாஸ்போர்ட் வந்து எது வரைக்கும் வேலிட் இருக்குது அப்படின்றது தான் டேட் ஆஃப் வேலிட் ஸோ அது நம்பர் பதினாறு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூடு பை அப்படின்னு இருக்குது உங்களுக்கு யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அந்த பாஸ்போர்ட்லேயே இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை கிளீனாக பார்த்தா நீங்கள் எழுதினாலே போதும் ஸோ பதிமூணாவது வந்து பாஸ்போர்ட் நம்பரு பதினாலு வந்து டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அப்புறம் பதினஞ்சு வந்து வேலிடு அப்புறம் வந்து பதினாறாவது வந்து இஷ்யூ இஷ்யூடு பை ஸோ எங்கே இப்போ சில பேருக்கு சென்னையில் சில பேருக்கு மதுரையில் அப்படின்னு அங்கே இண்டிகேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி எழுதிருங்க ஸோ நம்பர் பதினேழு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனுடைய அட்ரஸ் அட்ரஸ் அப்புறம் மெயில் ஐடி ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணுறோம்னா அவங்களுடைய அட்ரஸும் ஃபோனு ஃபோன் நம்பர் மெயில் ஐடி கேட்குது ஸோ க்ளீனாக வந்து உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் அதிலே அப்புறம் மெயில் ஐடி அங்கே எழுதுங்க பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ
இப்போ இருக்கக்கூடிய வேலையினுடைய அட்ரஸ் அட்ரஸ்ஸு அப்புறம் அந்த ஃபோன் நம்பர் இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் நம்பர் இருபதில் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கரண்ட்டாக நீங்கள் வேலையில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பத்தொம்பதில் ஸோ இருபதில் அதனுடைய கரண்ட் என்ன என்ன வேலை செய்கிறீங்க எங்கே வேலை செய்கிறீங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் அந்த அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து ஃபில்அப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்பர் இருபத்தி ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த ஜர்னி ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூரிசம் பிஸ்னஸ் விசிட்டிங் ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கல்ச்சுரல் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் அஃபிஷியல் விசிட் மெடிக்கல் ரீசன் ஸ்டடி அப்புறம் அதர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நேஷ்னல் டி விசா நீங்கள் வேலைக்காக வரைக்கும் ஒர்க் பர்மிட்ல அப்படின்னும் போது அதர்ஸ் கொடுத்துட்டு அங்கே வந்து நம்மளே வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கும் நேஷ்னல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இருந்தீங்க ஸோ அதர்ஸ் நேஷ்னல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டூரிஸ்ட் வந்து டூ டேஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து கிளிக் பண்ணி வேண்டியதா ஸோ அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது மெம்பர் ஸ்டேட் டிஸ்டினேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்டினேஷன் இப்போ 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 நம்ம போலாண்டை பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய டிஸ்டினேஷன் வந்து போலாண்டு தான் ஸோ போலாண்டு மெம்பர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி அதான் நீங்கள் எந்த நாட்டுக்களும் முத முதல்ல என்ட்ரி ஆக போகிறீங்க இந்த விசா வாங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டது ஸோ பெரும்பாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் டேரக்டாக நீங்கள் போலாண்டு தான் வந்து என்ட்ரி ஆக போகிறீங்க ஸோ போலாண்ட் அப்புறம் வேணால் நீங்கள் வார்சா சிட்டி கேபிட்டல் வேணால் போட்டுக்கலாம் எந்த சிட்டியில் நீங்கள் இறங்குங்க அதையும் போட்டுலாம் பட் எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் முதல்ல என்ட்ரி ஆக போகிறீங்க போலாண்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரி ரிக்வேர்டட் ஸோ என்ன எத்தனை உங்களுக்கு என்ட்ரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அதாவது சிங்கிள் என்ட்ரியா டூ என்ட்ரியா அல்லது மல்டிபிள் என்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணலாம் மல்டிபிள் என்ட்ரி பட் வந்து நமக்கு கையில் இல்லை அது வந்து எம்பசி கையில் டாக்குமெண்ட் நம்ம சப்மிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க டிசிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ பெரும்பாலும் எல்லோரும் மல்டி என்ட்ரியை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ அடுத்து இருபத்தி அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா டூரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டே நம்ம வந்து எத்தனை நாள் நம்ம வந்து அந்த நாட்டில் இருக்க போகிறோம் போனால் நம்ம வந்து எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எல்லோரும் இப்போ நேஷ்னல் டி விசாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் இயர் தான் கொடுப்பாங்க பொறுத்து <laughs> எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் பர்மிட்னால ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு வச்சுருக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷன்கர் ஆர் நேஷ்னல் இஷ்யூடு டூரிங் த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஷன்கர் இல்லை வேறு கண்ட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது டாக்குமெண்ட் ஆல்ரெடி விசா வந்து உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த ஃப்ரம் டூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேட்லாம் நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் எந்த நேஷ்னல் விசாவும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வாங்கினது இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னாக்கா நோ கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கலெக்டட் ப்ரீவியஸ்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அப்ளைங் ஃபார் எ ஷன்கன் விசா அதான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த கம்பெனி எந்த நாட்டில் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெசிடென்ட் கார்டுக்கோ முக்கியமாக ஷன்கன் ஜோனில் ஸோ இல்லை இது வரைக்குமே இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அந்த மாதிரி எங்கேயுமே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வச்சது கிடையாது இந்த மாதிரி டிசி ஆஃபீஸ் எல்லாம் நான் அப்ளை பண்ணது கிடையாது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா நோ அப்படி எஸ் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் நோ ஒன் ஸோ நீங்கள் அந்த என்ன டேட்டில் வந்து நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சிங்க அப்படின்ற டேட் வந்து கேட்டிருக்கேன் அந்த டீட்டெயில் சொல்லுவோம் ஸோ பெரும்பாலும் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்க வந்து நோ ஸோ என்ட்ரி பர்மிட் ஃபார் த ஃபைனல் கண்ட்ரி ஆஃப் டிஸ்டினேஷன் வேர் அப்ளிகேபிள் ஸோ இது வந்து எங்கே நீங்கள் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போலண்டு தான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஸோ நீங்கள் அது கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நாட் அப்ளிகேஷன் தான் அப்ளிகேபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அது இருபத்தெட்டு வந்து ஒன்றும் இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைவல் டேட் கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைவல் டேட்டு இருபத்தொம்போது அப்புறம் வந்து ரிட்டன் டேட்டு ஸோ டெபாச்சர் டேட் அதாவது அந்த போலண்ட்லேருந்து நீங்கள் எப்போ ரிட்டன் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து டம்மி டிக்கெட் டேட் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக எப்போ வந்து டிசைட
கம்பெனி ஸோ உங்களுக்கு எந்த கம்பெனிலேருந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணுறாங்க இன்விடேஷன் வந்து எந்த கம்பெனிலேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு உங்களை யாருக்கு வந்து வேலைக்கு இங்கே கூப்பிட்றா அப்படின்றது தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஒர்க் பர்மிட்டில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அந்த கம்பெனி தான் உங்களுக்கு வந்து இன்விடேஷன் கொடுத்து உங்களை கூப்பிட்றாங்க இந்த நாட்டுக்கு வேலைக்கு அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ அங்கே வந்து அந்த கம்பெனி ஒர்க் பர்மிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனியுடைய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே பண்ணிடுங்க மெயில் ஐடி பக்கத்தில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த கம்பெனியுடைய ஃபோன் நம்பர் ஸோ இது முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு காஸ்ட் ஆஃப் ட்ராவலிங் அண்ட் லீவிங் டூரிங் த அப்ளிகேஷன் ஸ்டே இன் கவர்ட் பை ஸோ முப்பத்தி மூணாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா யார் வந்து இதுக்கு ஃபான்சர் பண்ண போகிறா என்ன உங்கள்கிட்ட சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை த அப்ளிகேஷன் ஹிம் செல்ஃப் அவர் ஹேர் செல்ஃப் ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா மென்ஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் கேஷு ட்ராவலர்ஸ் செக்ஸு அப்படி இல்லைனா கிரெடிட் கார்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ பெரும்பாலும் நீங்கள் கேஷ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ கேஷ் வந்து க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதாவது டிக்கெட் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் நீங்களே போடுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பெரும்பாலும் வேலைக்கு வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்சர்ஷிப் தான் வந்து வருவாங்க ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் ஒர்க் பர்மிட்டில் வருவாங்க ஸோ பை அ ஸ்பான்சர் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அதில் ரெஃபர் டு இன் ஃபீல்ட் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டுலேயே வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி அவங்களுடைய அக்காமடேஷன் அட்ரஸும் அப்புறம் அவங்களுடைய கம்பெனி அட்ரஸும் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதை வந்து நம்ம டிக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அடுத்து வந்து மீன்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்னு கேட்குது ஸோ அவங்க வந்து கே கேஷ் மூலிமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அக்காமடேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அக்காமடேஷன் வந்து கொடுத்துடலாம் ப்ரீபெய்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே உங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் வச்சுருக்கீங்க மேபி கேஷ் தான் பெரும்பாலும் வச்சுருப்போம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம்னா கேஷ் தான் நமக்கு சப்போர்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ கேஷ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலாவது வந்து என்ன இந்த சீசனல் ஒர்க் பர்மிட்டில் வரீங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து சீசனல் ஒர்க் பர்மிட்னா இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு சீசனல் ஒர்க் பர்மிட் இந்த ஃபுட் பிக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒர்க் பர்மிட்டுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒன் இயர் இந்த டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இந்த நேஷ்னல் டிவி நம்பர் ஏ ஒர்க் பர்மிட்டில் நீங்கள் வரும்போது இந்த இந்த காலம் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாது அது வந்து ஆப்ஷனில் நீங்கள் விட்டுலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் டேட்டா ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹூ இஸ் அண்ட் யூ யூஏ யூயூ யா ஸோ நீங்கள் இப்போ வேறு ஏதாவது நாட்டில் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய டேட்டா கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் போடலாம் அவங்களுடைய பேர் டேட் ஆஃப் பர்த்து நேஷ்னாலிட்டி ஃபஸ்ட் நேமு நம்பர் ஆஃப் ட்ராவல் டாக்குமெண்ட் ஆர் ஐடி கார்டு ஸோ இந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியனில் இந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் போடலாம் இல்லைனா அது நீங்கள் யாரும் இல்லைனா ஆப்ஷனில் விட்டுலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ அப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கேட்குறாங்க என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நமக்கு யாருமே சொந்தக்கார் இல்லை அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் அது போட தேவையில்ல அது இம்பார்ட்டன் கிடையாது அப்புறம் ப்ளேஸ் அண்ட் டேட்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே இல்லைனாலும் விட்டுலாம் இது வந்து பெருசாக வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் விட்டுலாம் பெரும்பாலும் அது வந்து இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ஒன்றும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கோம் முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது இருந்தால் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து பெருசாக நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து தேவை அதை நீங்கள் விட்டுலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம இருக்கு ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக உங்களுடைய டேட்டா அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து இருபதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டா தான் நீங்கள் வந்து ஃபில்அப் பண்ண போகிறீங்க பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிறது உடைய டீட்டெயில்ஸு
உடனே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒன்றுமே இல்லை எம்பைசியில் வந்து உங்களுக்கு வாரம் வாரம் மெயில் வரும் இந்த லக்கி ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்து என்ன கட்டம் நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நம்ம எடுத்து போய் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ பாம்பேக்கு ஸோ அதுக்கு டேட் வேணும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் இந்த விஎஃப்எஸ் அப்பாயின்மெண்ட் முன் இருந்தது ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ அப்போ டேரக்ட் எம்பசி தான் அப்படின்னும் போது எம்பசியில் வந்து உங்களுக்கு வாரம் வாரம் மெயில் வந்து காண்டாக்ட் வரும் அதாவது இந்த டேட்டில் இந்த டைமுக்கு இங்கே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்லாம் எங்கே வந்து சப்மிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு மெயில் வரும் நீங்கள் கொடுத்த மெயில் அடிக்கு மெயில் வரும் ஸோ அதனால் இதில் யாருமே தேர்ட் பார்ட்டியோ இல்லை எந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு பணமோ இனிமேல் விஎஃப்எஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்குது இந்த எதுவுமே கிடையாது ஒரே வழி எம்பசிக்காக அப்பாயின்மெண்ட்காக நீ வெயிட் பண்ணும் அவங்க வார வாரம் மெயில் அனுப்புவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை ஸோ அதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் எத்தனை மாதம் ஆகும் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வெயிட்டிங்கில் தான் இருக்காங்க ஆனால் வந்து வார வாரம் உங்களுக்கு கம்பல்சரி மெயில் வந்துடும் ஒன்று டேட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் இந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு மெயில் வரும் அப்படி டேட் நீங்கள் செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னாலும் இந்த ட்ராவில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு மெயில் வந்துடும் ஸோ எல்லாமே அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எம்பசிக்கு உங்களுக்கு தான் வந்து காண்டாக்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் வந்து தேர்ட் பார்ட்டிக்கு நீங்கள் எங்கேயும் பணம் கொடுத்து ஏமாறுற மாதிரியான விஷயங்கள் கிடையாது ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரே விஷயம் எம்பசி கையில் தான் இருக்குது ஸோ அவங்க எப்போ வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு எப்போ மெயில் அனுப்பி இந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னும் போது அப்போ நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய காப்பி எடுத்துக்கிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா சப்போர்ட்டும் டாக்குமெண்ட் அதாவது ஒர்க் பர்மிட்டு அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் தேவைப்படும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படாது ஏன்னா இப்போ இன்சூரன்ஸ் டேட்டு இதில் எங்கேயுமே வந்து இன்சூரன்ஸ் நம்பரும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி அவங்க கேட்கல ஸோ இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்போ சப்மிட் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டால் போதும் ஒன் இயருக்கு போட்டால் போதும் ட்ராவல் இன்சூரன்ஸு ப்ளஸ் அதே மாதிரி தான் டம்மி டிக்கெட்டும் வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த மென்ஷன் பண்ண டேட்டை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஏன்னா அப்ளிகேஷன் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டுக்கு மாதிரி நீங்கள் வந்து டம்மி டிக்கெட்டை அப்போ கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணும்போது டம்மி டிக்கெட்டோ இன்சூரன்ஸோ உங்களுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் தான் இந்த முப்பத்தி மூணு இது விஷயத்தை நம்ம ஃபில்அப் பண்ணணும்னா நார்மலாக உங்களுடைய டேட் ஆஃப் வச்சு தான் ஸோ அதனால் டம்மி டிக்கெட்டோ அல்லது இன்சூரன்ஸோ வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணும்போது தேவை கிடையாது பட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்பர்களே ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ளிகேஷனு ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செல்ஃபாகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முயற்சி தான் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும் நமக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தான் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் போட்டாகணும் கொஞ்சம் இந்த சோம்பேறிதெல்லாம் படாமல் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து நிறையா காசு வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கொடுத்து இழக்க மாட்டோம் நம்மளுடைய வேலையை மற்றவங்களை நம்ம செய் வைக்கும் போது கண்டிப்பாக அதுக்கான காசு நம்ம கூலி நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ நம்மளுடைய வேலையை நம்மளே செய்யும்போது நம்ம யாரும் காசு கொடுக்க தேவையில்லை இது வந்து காமனான ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டு நீங்களாகவே முயற்சி பண்ணி இந்த மாதிரி வீடியோஸை பார்த்து இல்லை அந்த அப்ளிகேஷனை படித்து பார்த்து நீங்களாக ஃபில்அப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுடைய வேலை முடிஞ்சிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னும் போது நீங்கள் வேற ஒரு ஆளுகிட்ட போய்தாகணும் வேற வழி கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் போடணும் அப்படின்றத உங்களுடைய கமெண்ட்டில் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெய்வ தாரணமாக தெரிவிக்கலாம் ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறது போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜில் நமக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்கள்லாம் சொன்ன விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபில்அப் பண்ணி சப்மிட் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து நமக்கு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம மேக் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ தவறாமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க நம்பர்களே இன்னும் ஒரு நல்ல வீட